，将军，呃，这边。黄河大水致使黄河决口十六个郡受淹。陛下，陇西代地接连军报，多股匈奴军纪肆虐寇边。行了，朕知道了。你，接着说。黄河在顿丘地方改道，濮阳户子已成一片沼泊。陛下抽调的十万汉军士卒，已有几案，正当时率领前往紧急救险，但目前仍未能堵住决口。朝中还有什么人精通核物？魏齐侯窦婴在先帝时代管过一段核物。来人，请魏齐侯马上过来，看看问题到底出在什么地方。刚才说什么来的？陛下，相比之下，洪水猛于匈奴，微臣择时再做奏报。也好，朕也感到，要痛击匈奴，必须要请全国之力。要请全国之力，谈何容易？国家之大，千头万绪。真是奇了怪了，是什么事能让你魏齐侯三缄其口？又是什么事能让当朝的大臣们如此作辣？那个正当时，啊，前朝有名的水务专家，到地上转了一圈，回来就说染了病，告了假。不说，你不说，朕说，你只需回答是还是不是。是，这黄河决口，为什么一再是决在北岸？嗯，是。建元三年时这样，今年又是这样。为什么水总是往一边流，而一旦决了堤，又总是难以堵上呢？是，是地方陈旧，是人力不够，还是经费不够？难道真的是天灾难以抗拒？
还是人祸？陛下，问过丞相。朕当然问过，丞相田汾跟朕说：“江河决口乃是天意，人力不宜强行堵之。一旦战时强行堵上了，也未必就符合天意，迟早总会出问题。”哼。哦，那就是。是魂话，真没想到，你魏齐侯在这件事情上怎么跟田汾一个说法？嗯，臣，臣不好说。有什么不好说呢？啊？臣，没法说。什么事儿不能说呢？你说，你今天必须说。嗯，如果陛下一定要臣说，那臣只好告陛下回家了。你说什么？清楚了，国难当头，责任重于泰山。谁要敢请假回家，朕就让他脑袋搬家。陛下。非是无缘无故的，在北岸绝口。其实，历年来，南北两岸的堤防厚此薄彼，待遇不同。其实，在黄河的险段，北岸人口密集，幅员广大，而南岸。则奸杂贪图为虐，先朝原本就用于行洪泄洪之用。那为什么不用于行洪泄洪？啊！表叔。从何说起？很简单，北岸郡县均为百姓的田地，而南岸多是朝廷贵气新圈的地，所以他们不但不加以行洪，反而派人派官加强自己的堤防。这样一来，南北两岸的堤防不该加强的加强，该加强的却甚至于
天灾里头加了人祸，对吧？要是查出来，我就灭他的九族，砍他的头。陛下，这陛下是万万做不到的。莫非？你说。地是什么人的？嗯，是你窦家人的，还是刘家人的？陛下，算了，你倒是说呀，都不是，是陛下自己家的人，朕家的人。难道是丞相田汾？不光是田汾，还有陛下自己家的田。陛下的田？哼！朕家里哪有田？朕家里根本就没有田。朕有田有什么用？天下的田都是朕的。朕根本就用不着有私田。陛下是皇太后的田。朕的剑到南地去，拔地卸火。姐姐，哎呦，你吓了我一跳，你怎么满脸的晦气？姐姐，不只是晦气啊，倒大霉了。出什么事了？什么？把我们家田给淹了？一片汪洋啊，平地水深三尺啊。这是谁让干的？怎么不事先打个招呼啊？损失点钱财倒不要紧，这欺人也是太甚了。是谁给皇上出的主意？还不是窦婴那个老王八蛋
，他拿着皇上的节命四处耀武扬威，损了姐姐的清明不说，也为自己赚足了名义人望。姐姐，你知道这些灾民见了他怎么喊他吗？见了他就喊大将军万岁，这个万岁是可以随便喊的吗？我一猜就是他，行动的没有一个好东西。姐姐，人家做过大将军、太子太傅，表面上身居简出、赋闲在家，能踏实吗？成天就和那些猪豆子弟还有冠夫之流饮酒扯淡，其实啊，还是在找机会报复咱们，想要东山再起呀、啊。他那是做梦，让他等着吧。求见侯爷！哎呀，官府给侯爷贺喜了。有什么喜啊？整个长安城舆情鼎沸呀，人人都在夸侯爷平息了水患，解救了灾民呐、啊。说皇上派了几任官员都没有解决，大将军您一到，扒倒了皇太后、丞相的堤，就救了老百姓啊！哎呀！漂亮痛快，将军，您是何等的人呐！漂亮痛快，官夫啊，你是不懂啊。老夫惹了大祸了。嗨，有皇上撑腰，还怕什么呀？天大，大不过地去；阴大，大不过阳去。这月亮再大，大不过太阳去啊！我带了一坛好酒，咱们喝酒庆功啊！我给你庆功，走走走，庆功！<笑>你呀、啊，别假模假式的给我赔罪了。这么大的事，你连招呼都不打。其实你跟我说一声，我能反对你吗？这天下国家比咱们自己一家大，这点道理娘能不懂？区区一千顷的谷物，换来了几百万颗民心，值。母亲圣明。但是我只想问问，这些民心是谁得去了？是我得了，还是你得了呢？还是让窦家人得了呢？那一千顷田地，也不都是我个人的，我要那些地干什么？现如今呐、啊，只要是沾着我们王家的边儿。什么屎盆子都往你身上扣，也不知道这些人安的什么心。想扣他就扣吧，可母亲弄脏了身子，你做皇上的光彩吗？去吧去吧，去忙你的吧。这国家单是你个人自己的，跟老娘和你舅舅都没什么关系。母亲，话可不能这么说。我累了。你走吧。官夫啊，你不知道这里边的水有多深呢、啊。哎呀，不就是个填坟吗？想当初，他给您舔屁股还不够格呢。别看他在相位上人模狗样的，嘿，只要王太后一死啊，我看他没什么戏了。那王太后要是死不了呢？窦老太太不是一口气活过了五个朝代吗？侯爷，有件事我总想问问你啊。我影影绰绰的听你们窦家人跟我说过，先帝临终前专门把你叫去，谈了很久，哎，还给你授了一道密诏。哎，是不是有这件事儿啊？你胡说！
。侯爷，咱们怕什么呀？咱们都是什么人呢、啊？想当初在战场上，咱们都是从死人堆里滚出来的，两个肩膀上。啊，这一片呢？呃，这是田城下的。这一片又是谁的？呃，臣听说是块民田。民田？朕不信，这么好的一大块田地，是民田。民田能够夹在太后跟丞相的田亩中间吗？还有这一大块，这一片，它都是谁家的？听说其中有郭姐的田，陛下，您看看这边。你急眼就替朕去一趟，给朕弄清楚了，看看这究竟是不是真是民田。朕看也不是等闲之辈啊。你马上就去。啊，诺。天下究竟谁是真正的皇帝？那些称霸一方的地方豪强、皇亲国戚，个个也都是土皇上。谁会听朕的话？朕要办大事，先要青衣疏通管道。可是错综复杂。陈铎，奴才在。你替朕想想，出个主意。朕看呐，两条。一条就是把他们都杀光了，杀那些个冒头不听话的，可也不能都杀光了。还有一条，朕看就借力打力。你听懂了吗？啊，奴才愚钝，没听懂。对喽，所以朕才跟你说呢。你以后就等着看戏吧。好、哦，还真的有人给魏齐侯贺喜呀、啊！<笑>我就不相信。你现在去魏齐侯家跑一趟，你对他说
说田丞相有一件事想跟他商量。什么事啊？他魏齐侯淹了我的地，这体内的损失就算，体外的损失还是给得给我补上。长安城北角不是有五百亩肥田吗？是他喂牛的。你就说我田丞相今年没饭吃，跟他借过来种种。借地啊，借地啊，借个一百年、两百年。这、这、这什么？这、这，拿我的帖子去。诺。这这，使劲！哎，你小子还能记着老夫啊？丞相前日说到您，所以……哦，你吉福现在是鱼跃龙门了，整日陪在丞相身边。哎，你是做说客呢，还是做食客，还是侠客？还是鸡鸣狗盗之客啊！大将军，您说笑话了。小人哪里敢忘记自己的出身呢？吉福当年也是在大将军门下，我永远也不忘大将军的风范与恩德。哦，你没有忘本呐？不敢。哎呀，但老夫这个门已经是残门断壁了。看他没什么彩头了。哎呀，大将军的门，闲人谁敢轻易来呀？不是不愿意来，真的。嗯。哎，那为什么这么多熟客，呃，比如你吧，就轻易不来呢？哎呀，还不是怕你老人家不管饭呐？你老得舍得散钱呐？像孟尝君那样，他食有余，出有车，天下英才还不趋之若鹜啊？哦，嗨，手上没把米，连鸡都换不来。你要我散财，我没有财呀、啊。您没财，您没财，皇上都得穷死喽。你大将军的实力，谁比得上啊？你什么意思？嗯啊，呃，丞相最近遭了水灾，您知道吗？呃，呃，丞相让我对您说，只有大将军您才能帮他的忙啊。您连皇上的忙都帮了。难道还不能帮他这一点点小忙吗？这忙怎么帮呢？啊，呃，我说大，呃，大将军，你手上是不是有一块闲田呢？这块地可是能给您结缘呐。哼，结他娘的什么缘？啊，丞相想借您这块闲地用用。衣服啊，地怎么借？要用多长时间呢？丞相让我来问问，您能不能把那块闲田出借给丞相种种，也就是借个一二百年吧。那不是等于送给他了吗？哎，您不想想啊？您那块地是从哪儿来的？反正也是白来的，依奴才想啊，还不如干脆给丞相做个人情。混账！胡言乱语，鬼话连篇，敲诈到老夫头上来了。你小子也是混账！大将军，您骂谁呀？您要是骂奴才，小人甘领。
，您要是骂丞相，老夫骂的就是田汾这个王八蛋。怎么回事？哼！田汾居然派了这么一个东西，向老夫索取城北那块地，还放出威胁之词。你，好大胆呢你！我奉丞相之命啊！什么鸟丞相？不过狗一样的东西！还记得他当年在大将军门下？摇头摆尾的奴才相嘛，现在怎么了？当了皇上小舅子就要吃人了啊！居然凌辱到大将军的头上，你回去告诉丞相，他要地找皇上去要，别在这撒泼。你也一样，你这忘恩负义、趋炎附势的小人，你给老子滚，滚出去！将军松手，松手啊你！走啊你，走！哎呀，啊，去，滚吧！好个惯夫啊，竟敢如此撒野！他竟说我像狗一样的东西。算了吧，丞相，咱们就息事宁人吧。再等等如何？反正魏齐侯他也老了，他也闹腾不了几年了。再说皇上还要用他，咱们就全且忍耐些日子吧。我偏要杀杀他的气焰，先收拾冠夫。谁不知道冠夫是颍川一霸，头号豪强，正好也是撞到风头上。皇上刚对我说，让我调查整治各地豪强，我就先拿他开刀。你是说借皇上的快刀？看他的脑袋。这你听谁说的？我是听城外人说的。外头的啊？哦，你二叔啊，应该是他吧？他怎么会知道这事儿？我也不知道，我想会有人知道的。嗯，这事儿啊，你还真得出去，派人打听打听，到底是真的假的，可不敢胡说八道啊！行，我马上去。皇上，陛下。哎，你们两个嘀咕什么呢？呃，闲着没事儿，嚼嚼舌头。什么舌头？啊，老百姓街头巷尾的闲言碎语。好，那说给朕听听。我，怎么？不愿意告诉朕？不是，呃，老百姓的传言，说是丞相治地，让魏齐侯给抓住了。是吗？那朕就更想听了。陛下，那块地臣已查明，并非是普通民田，却是大豪强郭姐的家田。刘玲的一个马夫，也很有这么大的本事。通知诸臣，到宣使去议议。遵旨。各地报来豪强的名单，都备齐了。陛下，您看该怎么处置呢？都抓起来！抓不得啊，陛下。这都把人家抓起来了，人家没犯法。再说，你都抓起来了，又要用个什么罪名呢？那你们看，该怎么办呢？陛下，微臣有个谬议，不知是否当讲。你说。
陛下，陛下当前正在修建阴宅茂陵，是不是可以索性把天下的豪强及其家奴财产一起迁移至茂陵？这样，可以一举两得：一方面可使茂陵迅速繁荣起来，另一方面，也可以把他们摆在天子脚下，管住他们。防止这些人在各地兴风作浪，这样既用不着诛杀，隐患也可以清除。招是高招，就是损点儿。此意不错。是啊，这样一来，朕在位的时候。他们都陪着朕，虽说添乱，却也热闹。朕并不在意。等到了那边，也让他们都陪着朕，图个热闹不是？丞相，你可以拟旨了，命各郡重新调查户口，凡财产在三千担以上的豪强人家，限期迁入茂陵，逾期不迁者。财产罚没入关，家人贬为奴婢。去办吧，陛下。臣领旨。朕以为，攘夷必先安内。朝廷近期首要的大事就是。要坚决打击各地、地方上那些个无法无天的豪强们。各位要把此事承担起来。好了，退下吧。皇上万岁！万岁！万万岁！退朝。谢陛下。陛下，嗯，臣在这伺候陛下，舅舅，伺候陛下，怎么是你呀、啊？哎，舅舅，哎，听说你要娶燕王的小妞子。做新太太了，这也是太后的意思。朕的这老娘也真是的，唯恐你这姓田的和姓刘的连得不紧啊，是吧？陛下在说笑。不过，连得越紧，越能够同心合力的辅佐陛下。但愿如此。你还有事吗？是。陛下，您正在整治豪强，但在朝廷身边就有一家大豪强。陛下，您听说过了吗？谁呀、啊？陛下。您听说过颍川郡的两句民谣吗？什么民谣？饮水清，观世音；饮水浊，观世足。什么意思？嗯，陛下，陛下，他说的是。
，尹传守霸，第一家族冠世啊，老百姓都恨他们呢、啊。你是说冠夫？